ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் வீடியோ போட்டேன் சம் இஷ்யூஸ்னால என்னால் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போட முடியல அதனால தான் ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆச்சு நான் வீடியோஸ் போட்டு சாரி இனிமேல் ப்ராப்பராக வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை தான் பார்க்க போகிறோம் கிரேவி ரொம்ப ஸ்பைஸியாக சிம்பிளான மசாலா வச்சு இந்த குவாரண்டைன் டைமில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் குக்கரில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ண வேண்டாம் இந்த குக்கரில் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்ச சிக்கனும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி அதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கூட போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான்வெஜ்லாம் சாப்பிட வேணான்னு சொல்கிறாங்க பட் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி சாப்பிட்லாம் பாயில் பண்ணி இப்போது சிக்கன் கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சால்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு எப்படி காரம் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு முக்கா கிலோ சிக்கன் அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நான் வந்து மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கொரோனா டைமில் வந்துட்டு மஞ்சத்தூள் நம்ம அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனால் அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க குறுமுளகு பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம குக் பண்ணுறப்ப வந்து இந்த மஞ்சள் இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் அதிகப்படி சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம எல்லா பொருளும் ஆட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கரண்டியில் மிக்ஸ் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை உங்களுக்கு கையில் தான் மிக்ஸ் பண்ண நல்ல வசதியாக இருக்குன்னா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மசாலா எல்லா கறியிலையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லைனா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுடுங்க வச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதை குக் பண்ண போகிறோம் இந்த டைம்லலாம் வந்துட்டு சிக்கன் கிடைக்குமான்னு தெரியல நிறைய இடத்துல பட் கிடை ரொம்ப பேர் வந்துட்டு சாப்பிட முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க பட் கிடைக்கிறப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு பெரியசாக தக்காளி வெங்காயம் அது தேங்காய் அப்படிலாம் எதுவுமே போடல ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ட்ரை மசாலா மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நான் ஒரு முப்பது நிமிஷம் அப்படியே வைக்க போகிறேன் முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதுலேயே வந்துட்டு ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி அந்த மிக்ஸோட இதுலேயே வந்துட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி கலந்துருக்கேன் அந்த தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் உங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் வேணும் அடி பிடிக்கும் பயந்தீங்க ஒரு ஆஃப் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதுவரையே வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ண கிடையாது இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஆன் பண்ணும் இப்போ வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பெல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு குக்கர் வந்து மூடி போட்டுக்கோங்க மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் மூணு இல்லைன்னா நாலு உங்களுக்கு எவ்வளோ விசில் உங்கள் குக்கரில் விட்டால் பாயில் ஆகுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நான் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் நான் வந்து மூணு விசில் தான் விடுவேன் ஸோ நான் மூணு விசில் விட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் விசில் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு அதே டைமில் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வேறு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கோகனட் ஆயில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கோகனட் ஆயில் போட்டு செஞ்சிங்கன்னா தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கோகனட் ஆயில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இந்த பாயில் ஆன சிக்கன் எல்லாம் வந்து அப்படியே அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கிரேவியோடு தான் ஆட் பண்ணணும் இருங்க அந்த கிரேவியோடு ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே இதில் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந
இது ரொம்பவே ஈஸி டைமும் கம்மி மசாலாவும் கம்மி டேஸ்ட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே செஞ்சிடலாம் இது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸே அதிகம்தான் அதுக்குள்ளே செஞ்சிடலாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு சும்மா இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் ஆப்ஷனல் தான் போட்டிங்கன்னா ஆனால் நல்லாயிருக்கும் ஆல்ரெடி இதில் வந்து நிறைய ஸ்பைஸஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறனால ரொம்பவே காரமாக இருக்கும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பராக காரசாரமான சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஒயிட் ரைஸ் சப்பாத்தி இதுக்கெல்லாமே அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சிக்கன் ஸ்பைசி சிக்கன் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்குன்னு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்